In today's class, we'll learn the numbers from 0 to 10. Numbers above 10 will be studied in other classes. So, remember to turn the notifications on so that you don't miss any important content. Besides the numbers, we'll also learn how to say there is and there are in Portuguese. Let's begin. Vamos começar. Repeat after me. Repita. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez. One more time. Mais uma vez. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, Seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Que número é este? Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez. Now, the challenge. Que número é este? Cinco, oito, dois. Um, dez, quatro, seis, nove, sete, três, zero. Excelente! In English, if we want to say that something exists, we use there is, there are. In Portuguese, we can use the verb haver in its present tense conjugation, a. Or, more colloquially, we can use the verb ter in its present tense conjugation, tem. Ter literally means to have, but here it's being used as there is, there are. When saying that something exists, both verbs a and thing are impersonal, so they can be used with singular and plural nouns. We'll do our practice using tem, because it's more often used in spoken language, but now you know that it can be replaced by a. Repeat. O copo, 
o copo, o copo. There is a glass on the table. Tem um copo na mesa. Repita. Tem um copo na mesa. Tem dois copos na mesa. Tem três copos na mesa. O livro. O livro. O livro. There is a book on the table. Tem um livro na mesa. Repita. Tem um livro na mesa. Tem cinco livros na mesa. Tem oito livros na mesa. O caderno. O caderno. O caderno. There are two notebooks on the table. Tem dois cadernos na mesa. Repita. Tem dois cadernos na mesa. Tem três cadernos na mesa. Tem cinco cadernos na mesa. Repita. O aluno. O aluno. O aluno. There is a student in the school. Tem um aluno na escola. Repita. Tem um aluno na escola. Tem três alunos na escola. Tem cinco alunos na escola. O carro. O carro. O carro. There are two cars on the street. Tem dois carros na rua. Repita. Tem dois carros na rua. Tem quatro carros na rua. Tem cinco carros na rua. Today's tip is about phone numbers. Número de telefone. You may have noticed that the numbers 3 and 6 sound alike in Portuguese. 3, 6. To avoid any misunderstandings, instead of saying 6, we normally say meia. For example, 29, 9, 8, 1, 8, meia, and the last four numbers. Another example, 59, the first five numbers, then 4, meia, 0, 3. This was today's tip. Dois, 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 cinco, 
cinco, cinco, nove, 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 zero, 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 quatro. Quatro, quatro, muito bem. Thank you for watching another class with us. If you like our classes, let me know by subscribing and leaving your comments and questions below. They are very important for you and me. See you next time. Até a próxima. Tchau.